Waziri mkuu Kasi Majeli wamefanya ukaguzi wa utekelezaji wa awamu ya pili ya mradi wa kufua umeme wa gesi asilia wa Kinyerezi 2 na kuridhishwa na utekelezaji wake. Akizungumza na watendaji wakuu wa shirika la umeme nchini Tanesco na wananchi, Waziri mkuu Majeliwa amesema azma ya serikali ni kuimarisha vyanzo vya uzalishaji wa nishati ya umeme ili kuongeza upatikanaji wake. Mwandishi wetu Kuthum Ali ana taarifa kamili. Serikali ya Tanzania iliweza kubuni miradi mikubwa ya ufuaji wa umeme wa gesi asilia hapa nchini. Lengo likiwa ni kuongeza uwezo wa kufua umeme utakaoweza kuongeza kiwango kikubwa cha uzalishaji na usambazaji wa umeme katika grid ya taifa. Waziri mkuu Kassim Majaliwa amefanya ziara fupi ya kukagua mradi wa kufua umeme wa gesi asilia wa Kinyerezi namba mbili na kurizisha na maendeleo yake. Akizungumza na wananchi waliokusanyika katika eneo hilo la mradi, Waziri mkuu Majaliwa amesema azma ya serikali ni kutaka kuondoa tatizo la upatikanaji wa huduma ya nishati ya umeme kuanzia mijini hadi vijijini. Mkakati huu wa kuongeza vyanzo vya umeme Shabaliza fezi tu ambayo tunaikamilisha mwezi wa nane mwaka ni taanza mradi wa awamu ya tatu na mradi wa awamu ya nne lakini bado sasa mheshimiwa rais ameamua kwa makusudi kuimarisha na kuona utaratibu wa kuanza mradi wa studio ya George ambao pia na wewe utapazalisha umeme mwingi zaidi ili tuingize kwenye gridi na malengo yetu yaweze kufikiwa amesema endapo Tanzania itakuwa katika hali nzuri ya uzalishaji wa nishati ya kutosha ya umeme kuna uwezekano mkubwa wa kukaribisha wawekezaji wengi kuja kuwekeza katika sekta za viwanda tukiwa na mkakati huu tunaenda sambamba na mkakati wa kukaribisha wawekezaji wanaunga mkono serikali yetu kwenye mkakati wetu wa viwanda kwamba tunataka tupate umeme wa kutosha ili wawekezaji wa viwanda na uwekezaji wote unahitaji umeme wawe na umeme wa kutosha upande wake meneja wa mradi wa kufua umeme wa gesi asilia awamu ya pili kinyerezi namba mbili mhandisi Steven Manda amesema kuna changamoto zikiwemo tozo za kodi ambazo zinawakwamisha kutekeleza mradi huo jambo ambalo waziri mkuu Majaliwa akalitolea maagizo katika kutekeleza mradi huu wamejitokeza changamoto mbalimbali zikiwemo kuchele, kuchelewa kwa malipo yanapotakiwa kwa muda maalum hasa kwa mradi wa Kinyarizwana Extension wa mega tano. Aidha mradi huu haujapata msamaha wa kodi ya VAT kwa utekelezaji kama ilivyokuwa kwa mradi wa Kinyerezi namba moja wa moja hamsini mega. Kama mnaona kuna shida ya tozo za VAT, katibu mkuu zungumia na katibu mkuu wa Wizara ya Fedha. Mzungumze tutotaka miradi yetu isipo kama mnadhani tando bila kwa Okay. Gharama inakuwa kubwa na gharama mradi inakuwa kubwa. Nenda zungumza na katibu mkuu, katibu mkuu wa Wizara ya Uchukuzi na utumishi ambapo tando ipo ili muone namna mtakavyowezesha miradi hii kukamilika. Tanzania ni nchi pekee katika jumuiya ya Afrika Mashariki na Kati ambayo imepiga hatua katika kuendeleza huduma ya uzalishaji wa umeme kupitia vyanzo vyake mbali mbali ambapo imefikia asilimia sita kuzalisha na kusambaza umeme nchini ikiwa na matarajio ya kufikia asilimia moja ifikapo 2018 kwa mwali TBC Dar es Salaam